今回の旅はクロアチアの世界遺産プリトビッツェ古軍国立公園ですクロアチアの首都ザグレブの空港に着いたらザグレブ市内までバスで移動して翌日の朝にプリトビッツェ国立公園に向かいますバスは片道8ユーロ支払い方法は現金だけなので現金の準備を忘れないようにしましょうザグレブのバスターミナルに到着したらプリトビッツェ行きのバスに乗り込みますバスは左右2列の座席で乗車した人から好きな席に座りますザグレブからプリトビッツェまではバスで2時間ほどで毎日15本程度のバスが運行しています最初の1時間はまっすぐで平坦な高速道路を通るのでバス酔いの心配はありません高速道路を降りたら売店やトイレがある場所で10分の休憩がありますプリトビッツェ国立公園には入り口が2つありますが予約したホテルの場所に近いバス停で降りましょう私は一番の入り口でバスを下車し予約したホテルまで移動しましたバスの停留所の横にはタクシーが止まっていますが公園内を通って歩いてホテルに向かうこともできますでで購入は現地でも購入できますが事前にオンラインで購入しておくと安心です入場口の横に無料のトイレがあるのでここでトイレを済ませておきましょう公園内に入るとすぐに見晴らしのいい景色が見えてきますす公園内は道が舗装されておらずスーツケースを持って歩くことになります一番の入り口の近くにあるホテルが密集するエリアまでは舗装されていない道を45分歩きますタクシーだと遠回りになりますがおよそ15分で到着するので基本的にはタクシーがおすすめですバイクのツーリングを楽しむ人もよく見かけます山に囲まれた緑豊かなプリトビッツェ古軍国立公園は南側の上湖と北側の下湖に分かれています下湖は石灰質の地質が上湖からあふれた湖水に削られてできた峡谷で見どころもコンパクトにまとまっています公園内は全体的にアップダウンが少なくボードウォークが整備されているので家族連れや高齢者でも歩きやすいです柵や手すりがないトレイルもあるのでリュックなど両手が空くようなバッグが便利ですまた護岸は舗装されていないのでスニーカーを着用するなど歩きやすい服装がおすすめです公園にはエメラルドグリーンに輝く大小16の湖と100以上の滝があり幻想的な景観を作り出しています下湖だけの散策であれば数時間で十分に満喫できるのでザグレブからの日帰り旅行も可能です
日目の朝、まずは電動ボートに乗車して P3 から P2 に移動します。P はポートの略で、公園内には3つのボート発着所があり、アトラクションとしても人気です。公園の入場券に乗り物の値段も含まれているので、お金を払う必要はありません。公園内最大の湖コジャック湖を伝統ボートに乗って南に移動して公園の南半分を占めている上湖のトレッキング開始地点に向かいますボートに乗車できる最大人数は100人でボートは頻繁に行き来しています乗車時間15分ほどで P3 から P2 に到着します P2 の対岸に P1 があり神子のトレッキングは P1 からスタートします。P2 に一旦止まりますが、すぐに P1 へ移動するので、ボートの中で待機しておけば問題ありません。神子はプランクトン濃度が高いので、下子よりも濃い緑色をしているのが特徴的です。プリトビッツェには1146種類もの植物が見られ、中には条例で保護されている特有種もありますこれらの貴重な植物を持ち帰ることは厳禁でまた生態系維持のために生き物に餌を与えないように配慮しましょう2時間ほど上子を散策したら電動バス乗り場の近くでサンドイッチを買って昼休憩を取りましたご飯を食べ終えたら電動バスに乗って ST3 から ST1 に移動します ST はステーションの略で ST1、ST2、ST3 の3つの停留所を30分ごとに運行しています電動ボートと同じように運賃は無料です。ST2 で一旦停車しますが、ST3 から ST1 に向かう場合は、バスの中で待機します。ホテルに預けていた荷物を受け取ったら、バス停に向かって車道を歩いていきます。バス停の近くにはレストランがあるので、ここで食事をとってからザグレブに戻るバスに乗るのも一案です。